இருபதாவது அரசியல் அமைப்பு திருத்த சட்டம் மூலம் வடமாகாண சபையில் இன்று விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது வடமாகாண சபை முதல் தடவையாக கூறம் இல்லாத நிலையில் எதிர்வரும் ஏழாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது வடமாகாண சபையின் நூற்று நான்காவது அமர்வு அவைத் தலைவர் சி வி கே சிவஞானம் தலைமையில் இன்று இடம்பெற்றது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சி தவராசாவினால் கடந்த அமர்வில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு வடமாகாண முதலமைச்சர் இன்று பதிலளித்தார் இருபதாவது திருத்தட்ட வரைவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் அரசியல் யாப்பு சம்பந்தமாக கொண்டுவரப்பட்ட திருத்தங்கள் எல்லாவற்றிலும் மிகவும் மோசமானது என்று வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது சகல மாகாண சபைகளினதும் தேர்தலை ஒரே காலத்தில் நடத்துவது ரெண்டு மாகாண சபைகளின் தற்போதைய வாழ்வு வாழ்காலத்தை நிர்ணயிப்பதை பாராளுமன்றத்திற்கு அளிப்பது மூன்று சில மாகாண சபைகளின் வாழ்காலத்தை நீடிப்பது சிலவற்றின் வாழ்காலத்தை குறைப்பது நான்காவது மாகாண சபைகளின் வாழ்காலத்தை நிர்ணயித்து அவற்றை அதிகாரம் இழக்க செய்த பின் அச்சபைகளின் அதிகாரங்களை பாராளுமன்றம் கைப்பற்றிக் கொள்வது அரசியல் யாப்பின் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஜி டூ டி ஜி ரெண்டு என்ற உறுப்புரையின்படி பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தின் அதிகார பரவல் சம்பந்தமான நிலைப்பாட்டினை மாற்றும் சட்டம் ஏதேனும் கொண்டுவரப்பட்டால் அந்த திருத்த வரைவை ஒவ்வொரு மாகாண சபைகளுக்கும் அவற்றின் கருத்து அறிய ஜனாதிபதியானவர் அனுப்ப வேண்டும் என்றும் அந்த திருத்தம் பாராளுமன்ற ஒழுங்கு பத்திரத்தில் இடம்பெற முன் இது செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது அவ்வாறு இந்த திருத்தம் சம்பந்தமாக செய்யப்படவில்லை எதிர்கட்சித் தலைவர் இதையே ஒரு வரப்ப பிரசாதமாக கருதி கருதியிருந்தார் என்னுடன் சென்ற முறை பேசிக் கொண்ட போது ஆனால் அவ்வாறு என்னால் ஏற்க முடியாது இருக்கின்றது இந்த நடவடிக்கையில் எமது மக்களே முக்கியமானவர்கள் எமது பதவிக்காலம் முடிவடைந்ததும் புதிய பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கும் அதிகாரம் அவர்களுக்கே உண்டு உங்கள் சலுகைகளை கண்டு எமது உரிமைகளை கைவிடும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் நாம் அல்ல என்று என்பதை வெளிப்படையாக தெரியப்படுத்த வேண்டும் எங்களுடைய திறமையின் மீது கை வைப்பதாகத்தான் இந்த இருபதாவது திருத்த சட்டம் இருக்கின்றது இருபதாவது திருத்த சட்டத்தை ஆதரிப்பதா எதிர்ப்பதா என்ற தீர்க்கமான முடிவுக்கு வர முடியாத நிலை ஒன்றுதான் இருக்கின்றது இந்த இருபதாவது சட்டம் என்பது மத்திய அரசாங்கம் ஒட்டுமொத்தமாக தங்களுடைய இறையாண்மையை தான் சினாச் பண்ணது பறித்துக் கொள்கின்ற எங்களுடைய எங்களுக்குள்ள மக்கள் மாகாணத்திற்கு வழங்கிய இறையாண்மையையும் பறித்துக் கொள்ளுகின்ற ஒரு நடைமுறையாக இருக்கிறது ஒரே ஒரு கேள்வி இங்கு எழுகின்றது ஒரு முழுமையான அரசியல் மாற்றத்தை நாங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அந்த அரசியல் அமைப்பு மாற்றத்தை கொண்டராமல் அதில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை மட்டுமே தூக்கி கொண்டு வந்து வச்சு அதை ஒரு அரசியல் அமைப்பு மாற்றமாக கொண்டு வர முயற்சிக்கின்றார்கள் என்பது ஒரு கேள்விக்குறி முன்மொழியப்பட்டிருக்கின்ற இருபதாவது திருத்த சட்டம் இந்த டிராப்ட் டொக்குமெண்ட் நிராகரிக்கிறது தான் ஒரே வழியை நினைக்கிறேன் அதுல டைம் எடுக்கிறது போறது வர என்றது தேவையில்லா விஷயம் மாதிரி எனக்கு படுது என்னுடைய தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் ஆனால் இது திருத்தி அமைக்கப்படணும் என்ற இரண்டாவது ஒப்பீனியன் அதுவும் வரவேற்கப்பட வேண்டிய விஷயம்தான் தேர்தல்களை பின்னோக்கி போடுகின்ற ஒரு செயல் திட்டத்தை இந்த அரசாங்கம் செய்கிறது இது ஒரு பாரிய மோசடிக்குரிய ஏற்பாடே தவிர மக்களுடைய சுயாதீனமான அமைப்பை நிறுத்தி வைப்பதற்குரிய ஏற்பாடு தவிர வேறொன்றும் அல்ல வழங்கப்படுகின்றது இந்த சட்டத்தை நாங்கள் ஆதரித்தோம் என்ற ஒரு பணிச்சொல் எங்களுடைய மக்களால் எங்கள் மீது சுமத்தப்படும் அந்த மக்களுக்குரிய அந்த ஜன உரிமையை நாங்கள் விட்டுக் கொடுப்பதற்கான ஒரு சமீட்சையாக இந்த சட்டமன்றத்தை நாங்கள் எதிர்ப்பதே சாலத்து வந்தது நாங்கள் எங்களுடைய தெளிவாக விவாதித்த ஆராய்ந்த ஒரு முடிவை ஏழாம் தேதி எடுக்கலாம் தயவுசெய்து இந்த அவை அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கிழக்கு மாகாண சபையில் இருபதாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் மூலம் கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் திகதி விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படவிருந்த நிலையில் கோரம் இன்மையினால் எதிர்வரும் ஏழாம் திகதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது இதேவேளை கடந்த வாரம் நடைபெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்ட கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சர் இருபதாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் மூலம் தொடர்பில் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்தார் குறிப்பாக இருபதாவது அரசியல் திருத்தம் என்று உங்களால் 
எங்களுடைய அரசாங்கத்தால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வேளையிலே நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதை நாங்கள் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு எங்களுடைய மாகாண சபை கூடப்பட்ட போது நாங்கள் பலவாறாக ஆராய்ந்து அதில் பல ஒரு சில திருத்தங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் அது செய்யப்படுகின்ற போது எங்களுடைய மாகாண சபை கௌரவ மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் அந்த திருத்தங்களுடன் ஆதரிப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம்